大家好，我是毛毛。今天我们做个好玩的七格蛋糕，原味和巧克力味的蛋糕，就像黑板、棋子交替的堆积在一起，非常好玩。七格的造型其实做起来很简单。那我们首先来烤两条蛋糕卷，准备好两个蛋糕卷烤排。今天分享两种口味的蛋糕卷，怎么同时去烘烤？看一下原材料，左边是巧克力味，右边是原味。巧克力味的可可粉，我加了一点浓缩咖啡粉，增加口味和一点点的竹炭粉，增加颜色。首先，我们称重，打发蛋白的空盆，记下重量。我们会把八个鸡蛋的蛋白一起打发，然后分成两份，做两种口味。蛋白和蛋黄先分离，将蛋白先去冷冻，这样打发出来蛋白会更加稳定。先做原味的，蛋黄中加入牛奶和色拉油，搅拌均匀。这一步也叫做乳化，看不到明显的油分子飘在上面就可以了。然后筛入五十克的鸡精面粉，面粉一定要过筛，这样可以防止面粉颗粒的形成。用蛋抽抽拌均匀，怎么抽都可以，画圈也没有问题。这一步的关键是要抽打到细腻顺滑，没有面粉的颗粒，浓稠度要合适。放置一旁，我们来做巧克力口味的蛋黄糊。首先将可可粉、咖啡粉、竹炭粉先混合一起搅拌均匀备用。这里的咖啡粉和竹炭粉都可以省略的。同样的，在蛋黄中加入牛奶和色拉油，筛着将其乳化，然后筛入混合好的面粉。同样的，抽拌均匀，一定要抽拌到没有颗粒，浓稠度要合适，滴下去有痕迹，但是过一会儿就会立马消失就可以了。两种口味的蛋黄糊准备好之后，我们来开始打发蛋白。冻了大概十来分钟，周围已经有冰渣了。我们首先用打蛋器的最高速将蛋白打散，打到表面布满大气泡，然后就一次性加入所有的细砂糖。一次性加细砂糖跟分次加其实区别不大的。打发蛋白的时候，可以将打蛋器的打蛋头固定在一个位置，然后用左手拽盆。这样呢，打进去的空气会比较均匀，打发出来的蛋白霜也会比较细腻。当打蛋器的头往前推的时候，开到明显的纹路就差不多了，可以最后改成低速整理一下蛋白。我们看一下最后蛋白的状态，拉起来是这种大歪钩的状态就可以了。它是首先是一定要非常细腻光滑的，我们称重，然后帅一下，减去之前空盆的重量，取一半的重量到原味的蛋黄糊中。我这里也是的，是一次性把所有的蛋白就扎在蛋黄糊当中。呃，平时你看视频的时候，可能你可以先取一点蛋白跟蛋黄混合，提高一下蛋黄糊的浓稠度，然后再加余下的蛋白混合。但是因为我们这里要做两个口味，就是要缩短时间，所以一次性的可以将一半的蛋白加入到原味的蛋黄糊中，抄底翻拌到蛋黄蛋白糊完全的混合均匀，看着比较细腻就可以了。同样操作巧克力口味的时候，先把蛋黄糊搅拌到细腻顺滑，然后再往里面加入余下的蛋白霜。先用蛋抽稍微的将两者混合均匀，然后最后换成刮刀。翻拌的时候一般都是从两点钟进九点钟出，抄底翻拌，非常有规律的重复这个动作，直到将两者混合均匀就可以了。巧克力口味的面糊会有一点点的消泡是正常的。我们把拌好的蛋糕糊倒入到两个烤盘当中，用刮刀将蛋糕的面糊推向四个角落，再用刮板将表面刮平整。建议这一步不要偷懒省略，这样烤出来的蛋糕卷表面会比较光滑好看。入烤箱170摄氏度烘烤25分钟，到表面上色。然后呢，它会有一个长高下降的过程，就基本上烤熟了，取出来放在烤架上，撕去周围的油布，让它散热。放凉之后，借助一张烘焙纸将其翻面，高卷的背部会呈现出特别完整的毛巾面。当然，你没有这个毛巾面，也不影响做这块蛋糕。下面我们开始切割蛋糕。切割的时候先比划一下，确保你可以刻下两个六寸或者比六寸稍微小一点的蛋糕片。巧克力口味的也一定要用同样大小的木饰圈将它刻好。下面我们用比它小一点的四寸的圈，我就用了一个碗。
大家用杯子什么都可以，就保证它的间隔是比较均一的。然后我们用两寸的，然后最后用一寸的，最好呢就是有那种慕斯圈的一套的，这样就会做出来更好看。之后我们将蛋糕圆圈从油纸上粘下来，味的和巧克力味的，它们的蛋糕圆圈片都是一样大、一样数量的。组装之前，我们先来准备一点奶油霜。今天家里正好多了之前做提拉米苏剩下来的马斯卡彭奶酪，所以我们就将塞者、淡奶油、马斯卡彭奶酪和糖粉一起放在一起，用打蛋器中数打到这样硬挺就可以了。没有马斯卡彭奶酪的话，直接就用淡奶油打发就可以了。打好的淡奶油装入标化袋中，方便一会使用。下面我们就来开始组装蛋糕。首先把原味和巧克力口味的蛋糕圈交替摆放。然后挤上一点淡奶油，用抹刀稍稍抹平整。记得这里的奶油霜千万不要放多了，放多了就会影响齐格的造型。第二层我们将巧克力口味的放在最外面，要跟第一层是相反的。同样挤上奶油霜，注意第一层放的时候是原味的在外面，第二层是巧克力的在外面。那第三层放的时候，我们继续重复第一层。如果你也用像我一样的碗刻的话，它那个壁有点厚，所以先用奶油把里面的缝隙填满。同样抹上奶油之后，稍稍抹平整，最后放上最后一层。我们一共有四层。将奶油霜抹平整之后，我们先放在一边，一会儿来给它稍作装饰。还多出来的一些蛋糕卷片，我们也不要浪费了。刚才多出来的一些蛋糕片呢，我们也可以同样的操作，做一个小的七格蛋糕。做完一个小的七格蛋糕之后呢，还有一些蛋糕碎片，我们也不要浪费了，可以放在搅拌机里面搅拌成蛋糕碎屑，用来装饰刚才做好的蛋糕。装饰的时候，我们取一个慕斯的围边或者这种软的刮板，将这个蛋糕碎屑呢刮先放在顶部，然后侧面放一圈之后，借助这个刮片，将蛋糕碎屑往蛋糕的周围给它贴合。最后呢，记得用这个蛋糕碎片将蛋糕碎屑稍微压紧一下就可以了。这样我们的七格蛋糕就完成了，迫不及待的切开看看。黑白交替的蛋糕垒起来的切面还是很独特的，小的也非常好看。一次解锁两种口味，细腻的蛋糕微微的配上一些奶油，味道还是很好吃的。那我是毛毛，希望你喜欢今天的七格蛋糕视频，主要是给大家分享一下做法。如果有什么问题呢，记得在底下留言，我开导一定会回复的。那我们下次美食视频再见哦，拜拜。